السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سنة هذر نيرا يا سرودا كلا سخودر انغلا بريا پتوري نيوزلاند بيگرا كرمنتي شكتا ماي أبل بيچو كوند كاند بورتين ده ورو عربي فترة تلوانا ورو پرستابنا അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികൾ വ്യാപകമായ നിലക്ക് തന്നെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയുണ്ടായി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരവസരത്തിൽ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നത് എന്താണ് ആ പത്രപ്രസ്താവനയിലുള്ളത് ആ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളായ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവർക്ക് അള്ളാഹു പൊറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവരോട് അള്ളാഹു കാരുണ്യം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അവർക്ക് വേണ്ടി കാന്തപുരം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പത്രപ്രസ്താവനയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് സാഇലൻ അൽ മൗല അസ്സവജൽ അയ്യ തകമ്മദ് അല്ലാഹായ ബിൽ മഹഫിറത്തി വ റഹ്മ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആ ഇരയാക്കപ്പെട്ടവർ ആ ദുരന്തത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവർ അവരെ അള്ളാഹു പൊതിയുമാറാകട്ടെ ബിൽ മഹഫിറത്തി വ റഹ്മ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള പാപമോചനത്താലും കാരുണ്യത്താലും വായ് യമുന്ന അലൽ മുസാബീന ബിഷിഫ അൽ ആജിൽ അതേപോലെ അതിൽ അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ച ആളുകൾക്ക് എത്രയും വേഗം ആജിലായ നിലക്ക് തന്നെ അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്നും അദ്ദേഹം ദ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ചില സംശയങ്ങളുണ്ട് ആ സംശയങ്ങൾ കാന്തപുരം വിഭാഗത്തോടും അതേപോലെ തന്നെ എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരോടുമൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് അതിന് ന്യായമായ നിലക്ക് തന്നെ അവർ മറുപടി പറയേണ്ടത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഭീകരാക്രമണം നടന്ന ആ പള്ളിയിൽ ഏത് ഭാഷയിലായിരുന്നു ജുമ ഹുത്തുബ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഏത് ഭാഷയിലാണ് ജുമ ഹുത്തുബ നിർവഹിക്കപ്പെടാറുള്ളത് അറബി ഭാഷയിലാണോ ഒരിക്കലുമല്ല മറിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലായിരുന്നു അവിടെ ഹുത്തുബ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടത് കാന്തപുരത്തിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികളുടെയും ഭാഷയിൽ ഇത് ശുദ്ധമായ വിദഗ്ത്ത് തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല ആ പള്ളിയിൽ ജുമ നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി സ്ത്രീകളും ഹാജരാകാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഭാഷയിൽ ശരിയായ ശുദ്ധമായ ഒരു വഹാബി പള്ളിയായിരുന്നു ആ പള്ളി അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പാപമോചനത്തിനു വേണ്ടിയും അവർക്ക് കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും അതേപോലെ അവർക്ക് ഹൈറും നന്മയുമൊക്കെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആ നിലക്കുള്ള ഒരു പത്രപ്രസ്താവനയാണ് ഇവർ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരി എങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഈ നിലക്കുള്ള വിദഗ്ത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ അറബിയിലല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ ജുമാഹുത്വ നിർവഹിക്കുക എന്നത് പക്ക വിദഗ്ത്താണ് ആ വിദഗ്ത്ത് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ സ്ത്രീകൾ ജുമ നമസ്കാരത്തിന് വരിക എന്നത് നിങ്ങളുടെ നിലപാട് പ്രകാരം ഹറാമായ ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പൊ ഈ വിദഗ്ത്തും ഹറാമുകളും ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം വിദഗികളായ ആളുകൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ അവർക്ക് വേണ്ടി ദ ചെയ്യാമോ അവർക്ക് വേണ്ടി മഹഫിറത്തിനെ തേടാമോ ഇതിന് കൃത്യമായ നിലക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ കേരളത്തിൽ മലയാള ഭാഷയിൽ ഹുത്തുബ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന പള്ളികൾ അതേപോലെ തന്നെ ജുമ നമസ്കാരത്തിന് സഹോദരിമാർ ഹാജരാകുന്ന പള്ളികൾ അത്തരം പള്ളികൾ ബിദഹത്തിൻ്റെ പള്ളികളാണ് എന്നാണ് ഇവർ ചിത്രീകരിക്കാറുള്ളത് അത്തരം ആളുകളെ ബിദഹികളായി ഇവർ മുദ്ര കുത്തുകയും അവർ മരണപ്പെട്ടാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇത്തരം മുസ്ലിയാക്കന്മാർ പറയാറുള്ളത് അത്തരം ആളുകളോട് സലാം പറയാൻ പാടില്ല അവരുടെ സൽക്കാരങ്ങൾക്കും കല്യാണങ്ങൾക്കുമൊന്നും പോകാൻ പാടില്ല ഈ ഉസ്താദും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികളും സദാസമയവും ഇത്തരം വിദഗികളായ ആളുകളുടെ നാശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് ഈ നിലക്ക് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അതായത് ഈ ന്യൂസിലാൻഡിലെ ഈ പള്ളിയിൽ ഈ നിലക്ക് നടക്കുന്ന ഒരു പള്ളിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ദ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി മഹഫിറത്തിന് തേടുന്നത് ഇത് ആത്മാർത്ഥമാണോ നമുക്കറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഇത് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇത് കാപട്യമല്ലേ സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ശക്തമായ സപ്പോർട്ടാണ് അവർക്ക് നൽകുന്നത് ആ ഭീകരവാദിയെ പിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ന്യൂസിലാൻഡ് ഭരണകൂടത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇദ്ദേഹം 
അപ്പോൾ ഇത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത് അതോ ന്യൂസിലാൻഡിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേക ഫത്വയുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതാണ് നമുക്കറിയാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളത് ഇനി സഹോദരങ്ങളെ ചോദിക്കട്ടെ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെലഫി പള്ളിയിൽ ഒരു ഭീകരാക്രമണമുണ്ടായാൽ ഇതുപോലെ ഇദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുമോ അവർക്ക് ഈ നിലക്കുള്ള പിന്നെ സപ്പോർട്ട് ഇദ്ദേഹം നൽകുമോ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൃത്യമായ മറുപടി പറയാൻ നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്നോർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ സംഗതി ലോകം മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരാളോ രണ്ടാളോ മറച്ചു വെച്ചത് കൊണ്ട് ലോകം അറിയാതിരിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇവരുടെ അണികളിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവർ ചെറിയ ചില പിന്നെ സൂത്രപ്പണികൾ ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്നറിയോ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ന്യൂസിലാൻഡിൽ നടന്ന അന്നൂർ പള്ളിയുടെ സമീപത്തുള്ള പാർക്കിൽ നടന്ന ജുമാ നമസ്കാരം ആ നമസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് സിറാജ് പത്രം കൊടുത്ത വാർത്ത എന്തായിരുന്നു ഭീകരാക്രമണം നടന്ന അന്നൂർ പള്ളിയിലെ ജുമാക്ക് ശേഷം സമീപമുള്ള ഹാഗിലെ പാർക്കിൽ നടന്ന പ്രാർത്ഥനാ സമ്മേളനത്തിൽ അയ്യായിരത്തോളം പേർ പങ്കെടുത്തു എന്നാണ് നാലോചിച്ച് നോക്ക് എല്ലാ പത്രങ്ങളും ഹാഗിലെ പാർക്കിൽ നടന്ന ജുമാ നമസ്കാരം എന്ന് മീഡിയകൾ ആ നിലക്ക് വാർത്ത കൊടുക്കുമ്പോൾ സിറാജിന് മാത്രം അത് പ്രാർത്ഥനാ സമ്മേളനം അപ്പം അത് സിറാജ് പ്രാർത്ഥനാ സമ്മേളനം എന്ന നിലക്ക് വാർത്ത കൊടുത്തതിൻ്റെ ഗുഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്താണ് ഈ ഒരു പരമയാഥാർത്ഥ്യം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കണം അവിടെ അറബി എന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലാണ് ഹുത്ബ നിർവഹിച്ചത് എന്ന സംഗതിയും ജുമാ നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകൾ ഹാജറായി എന്ന കാര്യവും തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞാടുകളിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ച് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കണം എന്നതിനു വേണ്ടി വളരെ ബോധപൂർവമായ കളവ് പറയുകയാണ് പത്രത്തിലൂടെ എന്ന സംഗതി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണ് സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഇവർ മാത്രം മറച്ചു വെച്ചത് കൊണ്ട് ലോകമറിയാതിരിക്കുമോ ലോക മീഡിയകളിലൂടെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അതേപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സംഗതിയല്ലേ അവിടെ പ്രാർത്ഥനാ സമ്മേളനമാണോ നടന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല അവിടെ ജുമാ നമസ്കാരമാണ് നടന്നത് ജുമാ ഹുത്തുബ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം ഈ കാമത്ത് വിളിച്ച് നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചു ആ പാർക്കിൽ എല്ലാവരും കണ്ടതല്ലേ സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ദൃശ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് എങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കാണുക بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أبا يترى بكتمان غيريم 
ഇക്കാമത്ത് വിളിക്കുന്നു നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നു എത്ര കാലം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സത്യം മറച്ചു വെച്ച് ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ നിലക്ക് ഇതിന് നിങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞേ പറ്റൂ ഇത് പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജുമോ ഖുത്തുബ മാതൃഭാഷയിൽ നടത്താൻ ന്യൂസിലൻഡ് ആണോ തെളിവ് എന്നൊരു പക്ഷേ ശ്രോതാക്കളിൽ നിന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നാനോ ചോദിക്കാനോ തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഇസ്ലാമികമായ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് എന്തെങ്കിലും നടന്നോ എന്നതല്ല തെളിവ് പിന്നെ ഈ സംഭവം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മഹഫിറത്തിന് വേണ്ടി മറഹമത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇത് തന്നെ ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ സെലഫികൾ അവർക്കെതിരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുകയും അവരെ കണ്ടാൽ സലാം പറയാൻ പാടില്ല അവർക്ക് വേണ്ടി മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല അവർക്ക് എതിരെ എല്ലാ സമീപനങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തിയെ ഈ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് അതിന് കൃത്യമായ മറുപടി ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവർ പറയാറുള്ളത് എന്താണ് ലോകത്ത് എവിടെയും അറബി ഭാഷയിലല്ലാതെ ജുമോ ഖുത്തുബ നടക്കാറില്ല എന്നതാണ് ഇവർ ജനങ്ങളോട് പറയാറുള്ളത് അത് ഇവിടെ കൃത്യമായി ലോകം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇവരുടെ കാപട്യം എന്നാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ സംഭവത്തിൽ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ ചിന്തിക്കണം ആലോചിക്കണം ഈ രണ്ട് നിലപാട് എന്താണ് ഇത് കൃത്യമായി അണികൾ നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദമാരോട് ചോദിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ സംഗതി നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുവാൻ ആ നിലക്ക് ആ ജുമോ ഖുത്തുബയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രവാചക ചര്യയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് തെളിവുകൾ കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഞാനൊരു സംഭവം ഓർമ്മപ്പെടുത്താം മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒരിക്കൽ ജുമോ ഖുത്തുബ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ഹദീത്തുകളിൽ കാണാം ജാ റജുലുൻ വന്നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം യഹ്തുബുന്നാസ യോമൽ ജുമ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഖുത്തുബ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇമ്പറിലാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ ഒരു സഹാബി പള്ളിയിലേക്ക് കയറി വന്നു പെട്ടെന്ന് ജുമാ ഖുത്തുബ കേൾക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്താൽ അയാൾ നമസ്കരിക്കാതെ ഇരുന്നു തഹിയത്ത് നമസ്കരിക്കാതെ മിമ്പറിൽ വെച്ച് നബ്സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആ സഹാബിയോട് ചോദിച്ചു അസൊല്ലൈത്ത് നിങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ തഹിയത്ത് നമസ്കരിച്ചോ അസൊല്ലൈത്ത ആ ഫുലാൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇന്നാൽ ഇന്നവനെ നിങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചോ തഹിയത്ത് നമസ്കരിച്ചോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇല്ല അപ്പൊ നബ്സല്ലാ വസ്ലം മിമ്പറിൽ നിന്ന് പറയാണ് കും എഴുന്നേൽക്ക് ഫർഖയറക്കയത്തൈൻ രണ്ടറക്കയത്ത് തഹിയത്ത് നമസ്കരിച്ചിട്ടിരിക്ക് മിമ്പറിൽ നിന്നാ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ നിലക്കുള്ള ഉപദേശങ്ങളായിരുന്നു മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മിമ്പറിൽ നിന്ന് നൽകിയത് അത് വയലാണ് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാമിയങ്ങൾ ആ നിലക്ക് തന്നെ ജനങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ ഹുത്തുബ നിർവഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് തെളിവുകളുണ്ട് ഞാൻ ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു സമസ്ത പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇത് സംഭവിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ അനന്തരഫലം ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ ഹുത്തുബ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നൊരു വിശ്വാസി അയാൾ തഹിയത്ത് നമസ്കരിക്കാതെ പള്ളിയിൽ ഇരുന്നാൽ മിമ്പറിൽ നിന്ന് ഉസ്താദിന് പറയാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങൾ തഹിയത്ത് നമസ്കരിച്ചോ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പറയാൻ സാധ്യമാണോ ഇല്ല നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ ഇനി അദ്ദേഹം അറബിയിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഈ സാധുവിനത് മനസ്സിലാകുമോ മനസ്സിലാകുകയില്ല അപ്പം ഇതാണ് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലായിരിക്കണം ഉപദേശം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഭാഷയിലാണ് മിമ്പറിൽ നിന്ന് ഇയാൾ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാലോ അടുത്ത ആഴ്ച പിന്നെ ആ മിമ്പറിൽ ഈ ഉസ്താദ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സംഭവത്തിൽ കൃത്യമായ നിലപാട് പറയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് എന്നാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അതല്ലാതെ ഈ സംഭവത്തെ വളച്ചൊടിച്ചു വാർത്ത തന്നെ വളച്ചൊടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ നിലക്ക് ആക്കി തീർക്കലല്ല ആകെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ നിലപാട് നിങ്ങൾ പറയണം ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ ചിന്തിക്കണം